Hello and welcome to Health Records. In the Yaningala Kani camp on the video, Yangade Cheria Uru CPR Institute in Patiana. E Institute Yanu Mendepariam could have started either Institute Anna. Uh, 2002 January Lana, Yangala E Institute Yangala started in the CPR Institute in a Patti Kani Canana, E video could an aggregate another. This is the CPR Institute inside. This is 400 square feet. This is the office building inside. This is the side of the Maximum 10 students in the side of the building. Maximum 8 students in the In case you have a class, I will accommodate you in a late accommodate in a late time. I will accommodate you in a late time. I will accommodate you in thousand dollar per month out. Pinna Namka separate at where a fees as well under the Namula American Heart Association to put a underlay working in Nana. Padende training center under training centers Anna Namka CPR cardum, BLS cardum, ACLS in a pediatric advanced life support in the cardum. Our issue in the issue which in the cards in the Namula training centers in a number of cash work. Pinna at the Namka study materials, wine in a book. Pinna or in a surgery cards a kind of card in a midden well languid, Namala separate a cash, Namala Adana Chalavago, Adega they show five hundred dollar out. Pinna Namaka website under our website hosty and all the Pinna the maintenance website number to maintain chain the inner Pinna Namala search engine optimization were in the car in chain under other than Namala website Ladatum. We have to search the keyword on our website. We have to Google and we have to do Alkara AP. We have to do all the same thing. We have to expenses. We business expenses. business yearly expenses. We have to we local locality or township tax. We have a federal tax. We have a business. We have a business. We have a business. We have a business. We have a 
എഫ് ഇ ഐ എൻ അതായത് ഇ എൻ ഐ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐ ഡി ഉണ്ട് അത് ഫെഡറൽ ഐ ഡി ആണ് അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ എൽ എൽ സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇനോ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അതായത് കോർപ്പറേഷനുണ്ട് എസ് കോർപ്പറേഷനുണ്ട് പിന്നെ എൽ എൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ് എൽ എൽ സിയിലാണ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സോൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററായിട്ട് റൺ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒത്തിരി റിസ്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ എൽ സി ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഞാൻ ബിസിനസ് ഞാൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന മാതിരി പല മാനിക്കൻസും നമ്മൾ വാങ്ങേണ്ടി വരും മാനിക്കൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി ഈ ഡമ്മീസ് നമ്മൾ വാങ്ങ വാങ്ങേണ്ടി വരും ഐ എച്ച് എയുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ഡമ്മി എന്നുള്ള കണക്ക് കൂട്ടലാണ് അവർ ഇന്ന് നമ്മളോട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വാങ്ങാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ എന്നാ റോസ്റ്ററിൽ ആക്ച്വലി നോക്കുമ്പം നമ്മൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എഴുതിയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിന് അവർക്ക് പാടിന് വേണ്ടി സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് ഐ മീൻ സോറി മൂന്ന് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു മാനിക്കൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാനിക്കൻ വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പല മാനിക്കനും ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇനോ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഐ മീൻ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എത്രയും ആൾക്കാരുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡമ്മീസ് വാങ്ങണം ഡമ്മീസ് പല തരത്തിലുള്ള ഡമ്മീസ് നമ്മൾ വാങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അഡൾട്ടിൻ്റെ ഡമ്മീസ് വാങ്ങണം പിന്നെ ചൈൽഡിൻ്റെ ഡമ്മീസ് വാങ്ങണം ഇൻഫെൻസിൻ്റെ ഡമ്മീസ് വാങ്ങണം പിന്നെ പലതരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ഞാൻ പുറകാലെ പറയാം പിന്നെ ഈ ഡമ്മീസ് വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏശയ്ക്ക് പല റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിന് അത് നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം കിട്ടണം പിന്നെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല എക്സ്പെൻസുകളാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീസുകൾസ് നിന്നാണ് നമ്മളത് റെക്കവർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ് നമ്മൾ അക്വസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ മാനിക്കേണ്ടി വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ചില സമയത്തെല്ലാം വെളിയിൽ പോയി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ അടുക്ക സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഞാൻ വെളിയിൽ പോയി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഡേ കെയറുകളിൽ പോയി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാം പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മാനിക്കൻ അല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് എൻ്റെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് മാനിക്കൻ ഉണ്ട് ചില ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് സ്റ്റുഡൻസ് വരെ ചില ക്ലാസ്സിൽ കാണും അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ മാനിക്കൻ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് അനുസരിച്ചുള്ള അനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാനിക്കനെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ അവിടെ ഏച്ച് നമ്മളെ ക്ലാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ അലവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ കാണുന്നത് ഒരു അഡൽട്ട് മാനിക്കനാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് ഒരു ഇൻഫെൻറ്റ് മാനിക്കൻ അപ്പോൾ അഡൽട്ട് മാനിക്കനിൽ ഞാൻ എ ഡി പാഡ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കാണും ഇതാണ് എ ഡി ആ കാണുന്ന ബോക്സ് മാതിരി ഇരിക്കുന്നതാണ് എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇൻഫെൻറ്റ് മാനിക്കന് പിന്നെ ചൈൽഡ് മാനിക്കൻ വേണം പിന്നെ അഡൽട്ട് മാനിക്കൻ ഈ കാണുന്നത് വേണം എന്നാൽ ഏജൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നെ പല പല എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംബൂ ബാഗ് ഡിവൈസ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന ബാ ബാഗ് മാസ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എയർവേ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിനുള്ള ലാൻഡോസ്കോപ്പ് ഇനോ ബ്ലൈഡ് പിന്നെ ഇനോ ട്യൂബ് നേസ് ട്രംപറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അവിടെ ഇനോ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എ സി എല്ലാ സ്വീറ്റൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം ഇത് ഒരു ചൈൽഡിൻ്റെ മാനിക്കനാണ് അവിടെ ചൈൽഡ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം പിന്നെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഇൻഫൻറ്റിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റിൽ കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് ആ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ചസ് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് സൗണ്ട് കേൾക്കുവാൻ ഇടയാവും പിന്നെ നമ്മുടെ റേറ്റിൽ കറക്റ്റ് റേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുവാനും ഇടയാകും പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ മാതിരി എയർവേ ഡിവൈസസിൻ്റെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ മാസ്കുകൾ വേണം അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനും ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള മാസ്ക് മാസ്കുകൾ നമുക്ക് വേണം ഇൻഫെൻറ്റിൻ്റെ മാസ്ക് വേണം ഇത് അഡൾട്ടിൻ്റെ മാസ്കാണ് അതിന് ആംബു ബാഗ് ആംബു ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നു മാസ്കും ഇനോ ബാഗും കൂടെ ഉള്ള ഡിവൈസിനാണ് ഇതാണ് ഇതിനാണ് എ ഇ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡീഫിബുലേറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇനോ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ കാർഡിയക് അറസ്റ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്കാണ് ആ മെഷീൻ വഴി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഒരാൾ ഷോക്ക് കൊടുത്ത് അവരുടെ അവരെ ബ്രിങ് ബ്രിങ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേമാതിരി ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ ഡി ഡിഫിബുലേറ്റർ ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ പാഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയും ഷോക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടായോ എന്ന് ആ മെഷീൻ പറയും അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ആ റെഡ് ബട്ടണെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഷോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എയർവേ ഡിവൈസസ് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പേര് ഇറ്റി ട്യൂബ് ഇറ്റി ട്യൂബ് എങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഇതാണ് ലാ ലാരങ്കോസ്കോപ്പ് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയും ഈ ലാരങ്കോസ്കോപ്പ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ മൗത്തിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വോക്കൽ കോഡിൻ നമ്മൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ഇറ്റി ട്യൂബ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അതിന് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നേസൽ ട്രംപറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നോസ്ട്രിൽസ് കൂടെ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ആയിരിക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എയർവേ പേറ്റൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതാണ് ഓറൽ എയർവേ ഓറൽ എയർവേ നമ്മൾ മൗത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ടൺ ഡിപ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ഓറൽ എയർവേ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓറൽ എയർവേ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും എയർവേ പേറ്റൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എൽ എം എ ഇതൊരു ബേബി സൈസ് എൽ എം എ ആണ് അഡൽട്ട് സൈസ് എൽ എം എ അവിടെ ഉണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അഡൽട്ട് സൈസ് എൽ എം എ ആണ് ഇതാണ് അഡൽട്ടിൻ്റെ സൈസ് എൽ എം എ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ഫൈവ് എൽ എം എ ആണ് അഡൽട്ട് സൈസ് പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഈ ടി ട്യൂബ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് പോക്കറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു മാസ്കും പിന്നെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ഡിവൈസും ഉണ്ട് ഇതിന് ഈ ഫിൽറ്റർ ഡിവൈസ് മാസ്കിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബ്രീത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സെക്രീഷൻസ് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഫിൽറ്റർ ഡിവൈസ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മൗത്ത് വഴി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ ബ്രീത് ചെയ്യും അതിനാണ് ഈ പോക്കറ്റ് മാസ്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഈ കാണുന്നത് മെഡിക്കേഷൻസിൻ്റെ പാക്കേജുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി എസ് സി എൽ എസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മെഡിക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെഡിക്കാഡിയ അതായത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്ഗാണ് ആൻട്രോപ്പിൻ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സാമ്പിളാണ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ന്യൂ ആയിട്ട് വരുന്ന നേഴ്സസിന് ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒക്കെ ഇനോ അതിൻ്റെ കളർ കോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സാമ്പിൾ പാക്കറ്റ്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ലൈ ലൈഡോക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇനോ ഡിഫിബുലേഷൻ അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ലൈഡോക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഇനോ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പല സാധനങ്ങളുണ്ട് ഗ്ലൗസ് മുതൽ ഗോസസ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേസ് നമ്മളിവിടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ് നമ്മൾ കാണിച്ച് ഡിസ്പ്ലേ കാണിച്ച് നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കും അത് റെസ്പിറ്റോറിയുടെ റെസ്പിറ്റോറി എമർജൻസി വന്നുള്ള എന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഒരു സി പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷന് നമുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്കിൽ സ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് സി പി ആർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സി പി ആർ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈനിൽ മാത്രമുള്ള സി പി ആർ സർട്ടിഫിക്കേഷന് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് തന്നെ ഏകദേശം നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്ലേസിൽ അത് അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിൽ മാത്രം എടുക്കുന്ന സി പി ആർ എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് വില ഏറ്റവും ചീപ്പുമായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡോളർ കൊടുത്ത ഒരു സി പി ആർ കിട്ടും ഇൻസ്റ്റാഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു സി പി ആർ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൂട്ടി ഒരു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഡോളേഴ്സ് ആകും അപ്പം അങ്ങനെ ഇച്ചിരിയൂടെ എക്സ്പെൻസീവാണ് നമ്മൾ ഇൻ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റണ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യണം പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓവർ ഹെഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ യുനോ പ്രൈസ് നമ്മൾ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് നമ്മൾ വെച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതാണ് ബേസിക് സി പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാം സി പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് സെറ്റപ്പ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പ് ഞങ്ങളുടെ ഈ സി പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പെൻസിൽവേനിയയിലാണ് അമേരിക്കയിൽ പെൻസിൽവേനിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ എസ്പെഷ്യലി സൗത്ത് ഹാംപ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിലാണ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വർഷം അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാന് സെൻട്രൽ സിറ്റിയിൽ ഫിലഡൽഫിയ സെൻട്രൽ സിറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്ലാന് അതിന് ഞങ്ങൾ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ നോക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അഡ്വൈസ് പ്രകാരം ഈ വർഷം ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചു അതിന് പകരം ഈ വർഷം ഞാൻ ആ ആ സമയം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ചുകൂടി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ വർഷം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നോട് ഈ സി പി ആർ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ മറ്റുള്ളവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേൾഡ് ബൈ വേൾഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകൾ ലഭിക്കാനാവും പെട്ടെന്ന് എല്ലാ ബിസിനസ് മാതിരിയും ഇത് ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ വരുന്ന ബിസിനസ് അല്ല നമ്മൾ ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി എസ് സിഒ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ പലരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ബിസിനസ് നമുക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ബിസിനസ് ആണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പല ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണ് യു ക്യാൻ മേക്ക് എ ഗുഡ് മണി നമുക്ക് വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ടെല്ലാം കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി വലിയ ലാർജർ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് നല്ല പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ മാർജിനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും അത് സ്കെയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ യു എസിൻ്റെ വേരിയസ് ലൊക്കേഷനിലുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സി പി ആർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ എ സി എസ് ഫാൾസിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആകണമെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ അതൊരു നിങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ബിസിനസ് എൻ്റെ പാർട്ട്ണറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേരിയസ് ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇത് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം കമൻ